magandang araw sa inyong lahat. Uh, good morning. So, welcome to our course for this uh, SEM. Uh, school year 2020-2021, uh, second SEM. And yung title ng course is Advanced Database Management uh, with a course code of ITEP204 or ITEP204. So, doon sa mga hindi pa nakilala sa akin, my name is Florence uh, Ryan Sotelo and I will be your part-time instructor for this course. Okay, so... Uh, Ayan. I will be introducing to you yung ating ano, no, main text para sa course na to. Uh, it will be the Fundamentals of Database Systems, 6th uh, edition. This is copyright 2011. Uh, this is authored by uh, Rames L. Mar Masri and Shamkant uh, Navate. So this is uh, published by Pearson's Education under Addison Wesley. Uh, okay. So, may bagong ano, no? May later edition itong book, uh, which is the seventh edition, copyright 2016. However, uh, wala akong copy nun. So, ito na lang munang ano, uh, sixth edition ang gagamitin natin. Okay, so, let's discuss yung chapter one uh, of this book, which is Introduction to Database Management Systems. So, yun yung ano natin, ano? Uh, title for the Module 1, Chapter 1 ng course natin. However, ang Chapter 1 nitong book is Databases and Database Users. So, pareho rin namang ano, Introduction to Database Systems. But, uh, before we go on dito sa course na to, i-remind ko lang kayo, ano ba yung ano, uh, diniscuss natin doon sa prerequisite course, which is Information Management. So, basically, yung last SEM, first SEM, of this school year, uh, ayun, uh, pinag-usapan natin is yung papano yung data nagiging information and yung information nagiging knowledge and papano yung knowledge ginagamit sa day-to-day uh, -day, uh, business decisions or mga operational decisions. Okay? So, basically, uh, mahahati natin sa dalawa yung pinag-aralan natin. Uh, one part, is the database management this actually ano a structured system a very structured system of uh, managing data so as we all know yung data is uh, any token or unit of ano fact so iba siya sa information dahil wala pa siyang meaning like a number or a set of letters Ayan. So, yun yung structured systems. Pero nag-aral din tayo ng yung second part which is information and knowledge management. Pinagsama ko yung information and knowledge management kasi uh, pareho siyang unstructured systems. Uh, so, dun sa ginamit nating book, ano? so as I've told you, medyo first time kong itinuro yung information management. How, however, I know the topic pero yung ano, pinaka- uh, papano na structure yung discussion uh, medyo naguluhan ako kasi may parts na ano may, business writing which is another training dapat business writing siya and may mga topics na ano eh uh, in terms of information management parang ano uh, mali yung sa sa personal ano ko no sa personal opinion ko sa idea ko is that uh, medyo hindi siya dapat kasama doon sa technical part ng pinag-uusapan sa information management but ayun so natapos na natin yun uh, yun nga yung information and knowledge management pinagsama ko kasi pareho siyang unstructured yun so some of uh, this ay na pag-usapan natin like uh, data warehousing yung NoSQL uh, another yung NoSQL actually is another name for XML databases yon so kung nakapag-program na kayo ng ano databases using XML yun yun and then yung unstructured uh, calendars emails 
uh, ang hindi natin napag-usapan yung mga tinatawag na knowledge base, dapat na andun yun eh. Knowledge base, wikis, yung Wikipedia. Actually, unstructured, ano yun, uh, information and knowledge management yun. Discussion boards, etc. So, yun yung ano, mga napag-usapan natin. And uh, some of the things that we uh, discussed ay nag-overlap with ano, uh, yung i-discuss diniscuss natin last sem ay nag-overlap dito sa discussion natin for uh, second sem which is advanced database management however medyo tinatch lang natin doon ano uh, dito medyo mas magfo-focus tayo lalo na doon sa uh, structured systems which is the database management systems so ayun na pag-usapan na natin yung database management system relational database man- management systems and pahapyaw yung object oriented uh, dbms okay so to continue uh, pag-usapan muna natin kung ano yung ano mga types ng software so pag sinabi nating software kasi uh, madalas na iisip ng tao application software agad yung uh, word excel uh, yung ginagamit natin sa bank. So, hindi lang yun, ano? So, yung software, uh, it can go as low as the embedded systems. So, ito yung mga uh, uh, programs na naka-install kung bakit nag yung ating mga mobile systems, uh, network systems, pwedeng standalone yung mga kiosks. Ayan. So, pwedeng embedded systems din yun. And then, yung real-time Uh, halimbawa yung mga application uh, mga software embedded software na nakalagay sa mga medical supplies uh, so kalimitan dito sa embedded systems ano uh, that's why i turned it low as low as kasi normally mga um, assembly language uh, c c++ yun yung mga ginagamit natin dito uh, medyo Kasama dito yung Android systems. Ano? Then after that, yung engineering or uh, scientific. So like uh, uh, artificial intelligence, yung computer-aided uh, design or CAD. Ayan. And then another type is yung software systems. Like yung language translators, yung compiler natin. Ano? Uh, compiler ng programming language natin at saka translators. Ayan. Kasama yan sa language uh, translators then operating systems OS uh, so yung mga Windows uh, iOS um, Symbian etc then utility programs yung pang check ng virus pang check ng uh, disk natin pang compact ng pang compress ng uh, data sa disks natin and utility programs yan and then device drivers device drivers ito yung nagpapatakbo ng So, yung printer natin may embedded systems yan. Tapos, kailangan natin ng driver para yung embedded system ng uh, printer ay makipag-usap sa computer natin or sa mobile devices natin or sa network natin. Ayan. So, hindi lang printer, no? Uh, yung mga mic natin, uh, headphones. So, yung mga peripheral devices na inilalagay natin dito sa ano sa mga computer natin. And then finally, yung pinaka malapit sa mga ginagamit natin, yung application software. So meron tinatawag na off the shelf yung nabibili natin na nakapackage na called general uh, application packages. So may dalawang categories ito, general purpose and special purpose. General purpose yung mga office product uh, uh pro- productivity applications kagaya nga ng Word, Excel, uh, PowerPoint. Uh, so yung Google Google version nito is uh, ano, uh, Google Spread, Google ito, Google Word, uh, Google Sheets, ayan. Uh, Google ano, Google Slides ayan. And then uh, customized ay, sorry, yung special purpose pala, 
special purpose ito yung depende sa mga sa business line ano or ano uh, business function like meron tayo yung uh, inventory systems and special purpose na yan yung uh, enterprise uh, resource planning ERP um, mga anong tawag dito customer uh, management system or CMS Ayan. So, mga special purpose na yan na, uh, kumbaga, constructed to uh, fulfill some function, business functions. Ayan. And then, another is yung customized ap- applications. So, yung general at saka special kanina na application packages, uh, minsan kasi sa malalaking uh, mga companies, hindi na, ano siya, hindi na siya kasya. Uh, merong kailangan i-customize para doon sa specific na business. So, yun yung customized applications. Normally, mga special purpose ang ginagawa natin customized. Ano? Ayan. And then, ang pinakawala yung op- online applications. So, of, uh, all in all, lahat ng nabanggit na ito na software uh, systems ay gumagamit ng data. Pero magkakaiba lang, like uh, some of these gumagamit ng uh, data files, meron yung tinatawag na CSV or comma separated values. Uh, and then yung kilala natin, database management systems. Okay? Okay, so continuing on, uh, etong slide na to is, ano, uh, Pinapakita ko sa inyo yung most popular use of databases. So, this is uh, the business information ano, na triangle. So, makikita natin sa ilalim yung, mang, yung four major parts of a business. So, sales and marketing, manufacturing and production, finance and accounting, and then uh, human resources. So, bakit ano, uh, pinapakita ko sa inyo ito? Kasi mostly, syempre, pagka magdi-develop ka ng isang project, software system, uh, normally, ginagawa natin yan for a profit. It is, uh, yung software development is a business. So, sino yung usual na uh, nagpo-provide nitong financial na part? Syempre, yung mga businesses. Okay, so, kumbaga, maraming pagkakakitaan tayong mga software developers dito as, uh, sa paggawa ng tinatawag na business information system. Ayan. So, ulit, merong apat na major parts ang businesses. And then, yung levels ng paggawa natin ng software, makikita natin dito sa uh, left side, uh, yung operational level and then management level. And then, yung pinakamataas is yung tinatawag na strategic. So, yung operational level, tingnan natin yung katapat niya dito sa kanan. Makikita natin, sa operational level, ang mga ginagamit natin dyan na software, yung tinatawag na Transaction Processing Systems or TPS. Ayan, TPS. And then, dun sa management level, meron tayong dalawa. Uh, yung una, yung tinatawag na Management Information Systems or MIS. So, yung MIS, basically, pinagsama-sama natin na, ano, uh, na mga transaction processing systems. Ano? And then, yung mas mataas sa MIS, yung tinatawag na dis- uh, Decision Support Systems. Ayan. So, yung Decision Support System, ito yung... Uh, tumutulong sa MIS para mag-advise sa mga managers. Normally, ano eh, uh, so, the, yung level ng employee na gumagamit nitong mga software neto ay magkakaibang levels din. Ano? Sa transaction processing system, normally, mga staff natin yan. Ano? Uh, rank and file, kung baga kung tawagin. Then, yung ne- next level, uh, yung MIS normally mga store managers, uh, location managers or department managers while yung decision support system pwedeng area managers, regional managers or mga uh, tinatawag na senior managers na ang level. And then 
yung pinakamataas, yung tinatawag na executive support systems, meron na itong halong artificial intelligence, uh, projections, uh, ginagamit sa mga 3-year, 5-year, 10-year plans. So, ito yung pang directors na, senior managers to directors. And, siyempre, sa directors, kasama doon yung uh, mga owners. So, yun yung executive support system. So, basically, pagka pinag-usapan natin yung database systems, uh, may encounter natin uh, itong mga terms na to or uh, most likely sa mga uh, business information system applications yung paggagamitan ng ating uh, software. Depende na lang sa industries. So, mag- marami kasi yung mga industries. Ano? May education, may uh, retail, Ayan. So, yun. Uh, ito yung, again, most popular use ng databases. Uh, business information systems. Okay, moving. Moving on. Ano ba yung pag-uusapan natin? So, ayan. Sabi nga dito, uh, there are different types of databases and database applications. So, ang pinakauna natin ginagamit na databases sa yung tinatawag na numeric and textual databases. So, yung mga data na ipinapasok natin sa databases ay text, A, B, C, D, yung alphabetic, or numeric, may numbers. So, yung numbers ay pwedeng text na numbers or pwedeng uh, number, numeric na numbers. Pwedeng gamitin sa accounting. Ayan. So, Uh, may pagkakaiba kasi yung text at saka numeric in terms of papano natin in historian sa mga databases. So, another type of database is yung multimedia databases kung saan ang isinasave natin ay uh, mga images, sounds, and videos. Kaya, yan yung multimedia databases. Yung geographic information systems naman or GIS Uh, na tinatawag, gumagamit yan ng mga multidimensional databases. Kasi, like for example, tingnan natin yung ano, no? uh, Google Map. So, may makita tayong map. Iba ang makikita natin pagka malayo, pagka zoom out natin, iba rin pagka lumapit or zoom in natin. So, ayun, sa uh, Kumbaga, kailangan nating kailangan nating i-save yung information ng map pagka naka-zoom in at saka naka-zoom out. So iba pa rin yung structure niyang GIS na yan. Okay? And then data warehouses. Basically, ang data warehouses is uh, pagka may enterprise wide or may malaki kang company na siguro 500 or 1 minimum 500 or minimum of 1,000 employees na and uh, multi-buildings na kayo, uh, multi-buildings na yung client, iba ang building or floor ng, uh, ng financials, uh, finance and accounting, iba ang sa human resources, iba ang sa production, uh, iba ang sales and marketing. Ayan, so may... Kanya-kanyang ano, no? applications na ginagamit yan. May kanya, yung applications na yon may kanya-kanyang databases. And then sa data warehouse, eto na yung ano, no? uh, pinagsasama-sama natin yung mga databases nila. And then yung resulting information ay ginagamit ng, ano, ng senior management hanggang sa uh, directorial na, ano, na level. Yan, meron din tayong mga real-time and active databases. So, gina- ito yung mga ano, no? databases na ayan, may sariling ano, no? uh, may sariling functions or procedure yung, pina- yung pinaka database mismo. Okay, may tinatawag na triggers. Uh, normally, nagpa-function sila uh, yun nga, real-time. Pagka save mo, kailangan mo na agad yung, ano, yung information. So, kaya real-time at saka active databases. Okay, so if you have done our ano, uh, reading assignment, so alam na natin yung ibang mga basic definitions. Ano? 
So, nakalagay dito, database is a collection of related data. data. So, a collection of related data. So, may ano, no? May relationship between uh, data. Then, yung data is defined as known facts that can be recorded and have an implicit meaning. So, yun yung facts. Yun yung data. Uh, okay, piece, bits and pieces of facts. Meron tayong term na ginamit dito sa book na ang tawag is mini-world. Pag sinabing mini-world, um, so, kumukuha tayo ng subset ng real world and then yung subset na yun, yun yung inaasahan natin ilalagay sa, ano, sa database natin. Uh, for example, university. And so, a, a, a university is only a part of the real world. So, yun yung ating magiging mini-world. So, pag sinabing university, ano yung mga elements doon? Ano yung mga information na kailangan natin doon? Okay? So, uh, database management system or DBMS. Uh, a DBMS is already a software. Yung data at saka database, uh, they are bits and pieces of uh, data or facts. While yung data, DBMS, it's already a software. Uh, a software package or a software system to facilitate the creation and maintenance of a compute, computerized database. Ayan. So yung data at saka database kasi, uh, pwedeng hindi computerized. Pwedeng uh, hard copy pa sila. Ayan. Pero sa DBMS, nakakomputerized na sila. Okay. So, pagka, pagka sinabi natin database system, ito yung pinagsama mo yung data at saka yung software na DBMS. So, database system na ang tawag doon. So, sometimes dito sa definition ng database system, isinasama na rin natin yung application. So, uh, what's, pagka tinanong tayo, ano yung difference ng DBMS at saka database system, Yung DB, DBMS is the software, while yung database system, it consists of the uh, database management system software, the data itself, and then the application na uh, ginagamit to uh, manipulate, define, uh, and define the, ano, the data na, na andun sa database natin. Okay, uh, another set of definitions. So, pag sinabi natin uh, define a database, so, uh, kasama dito yung ano, no? pag-define ng data types, data structures, and constraints. Yan. Pag sinabi construct or load, uh, construct or load the database, oops, edit natin yan. Okay, typical database management systems functionality. Ito yung uh, functionality ng uh, DBMS natin. Ano? So, yung DBMS, again, it's a software uh, to manipulate data. Pero ito yung mga functionalities niya. Ano? Ito, uh, yung DBMS, ginagamit natin sa pag-define ng database. So, ibig sabihin, ah, uh, uh, dinidefine natin yung data types, yung data structures, at saka constraints nung uh, elements ng database natin. And then, ginagamit din natin yung DBMS to construct or load the database on a storage medium. So, secondary storage medium. Kasi, uh, tanda natin, ano, ano yung ano, memories na ginagamit natin sa computer? Merong RAM, merong ROM, at merong secondary uh, secondary storage, kagaya ng mga disks, uh, hindi rin naman gumagamit ng drums ngayon. Ano? So, at saka yung ano, uh, solid state na drives natin. Okay, so yung DBMS natin, pwede nga palang ano, no? yung storage medium natin ay on location or pwede off location. Pwede hindi wala dun sa uh, office mismo, kagaya ng ano, uh, cloud cloud systems. Ayan. So, kasama dun sa functionality ng DBMS, yung pag-construct 
at saka pag-load sa secondary, medium. And then, kasama din sa functionality yung manipulation ng database. Kagaya ng querying. So, para ma-view natin yung laman ng database. And then, generating reports. And then, update ng database kagaya ng pag-insert ng content, pag-delete at saka pag-modify ng mga laman ng database natin. And then, kung kailangan ng concurrent processing, ibig sabihin ng concurrent, ano, magkakasabay. Ayan. So, may nag-a-add habang may nag-delete, habang may nag-query or may nag-review ng uh, data. So, ang tawag doon is concurrent processing and sharing. And so, ito ay functionality rin ng modern na database management systems. So, tanda natin, no? Uh, kung halimbawa, 100 users yung, or 1,000 users yung sabay-sabay na nag-process doon sa database, kailangan yung consistency, data validity ay na-check ng uh, database management system. Kasi baka, uh, halimbawa, yung sa ATM, may nag-depose, uh, malapit na mag-zero balance yung account, tapos ay may mag-withdraw, so dapat hindi na makapag-withdraw yung Uh, gusto mag-withdraw hanggat walang nag-deposit. Nag so, yun. Concurrent processing. Uh, dito po mapasok yung data consistency and validity. Other features ng database management systems. Protection or security measures to prevent unauthorized access. So, dito po mapasok yung hacking na natawag. Uh, ang isang ang nakakatawan na sitwasyon ay yung nakuha lahat ng data ng COMELEC ng Pilipinas. <laughs> so, yung mga nakapag-register nung uh, bago mangyari yung hacking. So, most likely, yung information natin ay nakuha na ng iba and pwedeng may telephone number ba yan? So, pwede may tumawag sa atin na hindi natin kakilala or ang nakakatakot ay yung gamitin yung pangalan natin para sa kanilang convenience. Isang naranasan ko, no? So, may gumamit ng pangalan ko na yun yung ini-register nila sa, for example, sa Globe. Tapos ay nag- uh, Kumbaga, kumuha ng subscription ng landline under my name. So, ako sinisingil ng Globe before. Pero, yun nga, uh, may ano naman yun eh. May mga workaround. So, nagpasa lang ako ng document proving na hindi ako yung tao na yun. So, hindi ko kailangang bayaran yung, ano, yung bill na sinasabi nung ano, ako na nakaregister dun sa company, dun sa Globe. Isipin mo yan, ano? Globe Lines na pangalan sa'yo, tapos pinababayaran sa'yo, hindi naman ikaw yun. So, yun yung uh, pagnanakaw ng ano, no? personal information. And then, uh, other features include active processing to take internal actions on uh, data. So, ito yung ano, no? pag-update or pag-update pag or pag-delete ng information. Ayan. And then, uh, presentation and visualization of data. So, merong ano, no? uh, database management systems na uh, on the database management software level pa lang ay pinaprocess na itong ano, no? presentation and visualization of data. Pero normally, uh, normally nagagawa natin itong visualization at saka presentation uh, sa pamamagitan na ng application software na uh, ginagawa natin uh, kasama nitong database management system. Okay? So, eto, uh, figure 1.1, simplified uh, database systems environment. So, ito yung environment ng database natin, ano? So, yung user, ang ginagamit niya is yung application or program 
yung query. So, uh, starting from the program, yun yung database system na tinatawag. So, yun na, uh, kailangan tama yung term. Pagka sinabing database system, yun nga, kagaya, kasama, sorry, kasama yung application program, yung data, yung database management software. So, kailangan kompleto yun para sabihin database system. And then, pag sinabing DBMS software, eto yung software, ayun, kagaya nga ng MySQL, di ba? Uh, yung ibang instructor gumagamit ng Microsoft Access. Yan. So, eto yung pagka MySQL, ang tawag na dito is DBMS software. So, dito ko connect yung application uh, programs natin ano and yung DBMS siya na yung ano bahala sa pag-process ng queries ng program and then uh, kung paano rin uh, nire-retrieve from the secondary uh, secondary storage media yung ano mga naka-store na data doon okay and then lastly yung pinaka physical na ano uh, storage, uh, secondary storage yung uh, sa database at saka mga metadata data, uh, database definition. Ayan. So, later, mapag-aralan natin ano ba yung uh, metadata na tinatawag. Pag-aralan natin later. So, again, yun yung tinatawag na database systems. So, huwag kayong magkakamali ha. What are the differences or what is the difference between database system and DBMS software? Okay, so, example of a database. So, again, mini world is a subset of uh, of the ano, no, real world. For example, university. And so, pag kinuha natin yun, yun yung environment natin. And then, um, ano yung entities or elements na pwede natin kuhanin doon sa university, uh, mini world, yung students, yung courses, sections, departments, instructors. So, yung entities or elements ng mini world na kinuha natin ay pwedeng object or uh, living or dead, uh, living or non-living objects or conceptual objects. Yung living kagaya ng students at saka instructors yung mga conceptual ay courses kasi hindi naman natin nahahawakan yung courses di ba yung section hindi rin nasa isip lang natin yon even yung uh, departments yung room ayan physical yon okay non living uh, entity yon pero yung department hindi naman okay and then uh, ang gagawin ang gagawin natin is ano no uh, imo-model natin yung university uh, through the use of data models. Ayan. Kasi para mas mabilis mag-communicate, mag-present kung ano yung sinasabi natin. Okay, so ito yung susunod na slide, Entities in a University Mini World. Ayan. Gumamit tayo ng ano, tinatawag na uh, network model, notation ng schema ng university ng isang university Ayan. so ano na yung mga entities ba dito uh, normally yung entities ay nakalagay sa rectangular box kagaya nitong sa student sa grade report section course at saka prerequisite tapos merong mga lines ano so yung lines na yun uh, represent relationships between the entities. So, ano yung title ng relationship na yun? Kagaya ng student relating to grade report, ang tawag doon, student grades. Yung relationship na student grades. Yung section at sa grade report, section grades. Course to section, ang relationship niyan is course offerings. Then, yung course has a prerequisite and prerequisite is a prerequisite of the course. Ayan. So, yun yung relationship. Yung ginamit na relation notation dito, itong arrow is, ano, yung ownership, ano? 
uh, so kung nasa yung arrowhead yun uh, yun yung object that is being owned yung owner is yung uh, walang arrowhead so this means itong student grades na relationship yung student owns the grade report yeah so pagka yung student ay nagmay-ari ng grade report ang tawag doon ay student grades yung section pagka nagkaroon ng grade report ang tawag doon ay section grades etc so ayan uh, modeling this is uh, again a network model of the schema uh, network model of a ano, university okay so Yan. So, itong next slide is actually pinaliwanag lang yung uh, schema natin kanina, no? yung network model. Uh, sections are of specific courses. Students take sections. Uh, courses have prerequisite courses. Instructors teach sections. Courses are offered by departments and students major in departments. Yan. So, uh, tingnan lang natin yung kaninang slide ano mag back lang na tayo tingnan ulit natin yung network model so yun yun uh, yun yung din describe nitong uh, slide current slide natin okay main characteristics of the database approach so bakit tayo gumagamit ng database because uh, merong nature ang isang database system na self-describing. Uh, so, a database management system or DBMS catalog, yung tinatawag na DBMS catalog, stores the description of the database. So, another word for this DBMS or term for this DBMS catalog ay yung tinatawag na me metadata. Ayan. So, descriptions ng database. This allows the DBMS software to work with different databases. So, isang database software, pero kahit anong uh, database, pwede natin i-load. And ma-interpret naman ang database software yan. Database management software. So, insulation between programs and data. So, this is also called uh, program data independence. This allows changing data storage structures and operations without having to, to change the DBMS access programs. Yan. So, itong sinasabing insulation between programs or uh, data independence, program data independence, is that uh, depende sa structure pa rin ng database management systems natin ito. No? So, sa malalaking companies, uh, lalo na yung mga regional at saka international companies, wherein mga 10,000, 20,000 na yung mga employees na magkakaibang bansa, located sa magkaibang bansa, Normally, meron ng, ano, no? uh, gumagamit na yan ng mga RAID systems ng storage. Uh, later on, mapag-uusapan natin sa mga later topics, lalo na itong second part ng second step, bago mag-finals, yung mga storage systems. So, dito, no? yung ating tinatawag na database server, siya yung uma-access sa tinatawag na RAID systems na yung RAID system, di ba, sanay tayo sa mga PC natin na iisa lang ang hard drive or solid state drive. So, sa malalaking enterprises kasi, uh, importante na yung ano, no, mga tinatawag na redundancy. So, pag nasira yung isang uh, hard disk, kailangan meron siyang backup. Ayan. Tapos, normal na yung apat or lima na uh, or more than that na ano na mga hard disk uh, uh, ito yung pinaglalagyan ng mga uh, data ng database system so pagka nasira yung hard disk uh, okay lang kasi may redundancy siya ayan meron may tinatawag na cold swapping may hot swapping etc and so may sarili may sarili ng ano no may sarili ng uh, computer room or kung nasa cloud man ayan, hindi na natin nakikita yung physical device pero kung sa local yung ano uh, on premise yung 
technology natin. So, may, may sariling computer room wherein, ayun nga, pagka may na-detect na, oy, nasisira na yung isang hard disk, uh, kailangan, ano, lalo na yung tinatawag na hot swappable na mga mga hard disk, uh, kahit nagraran yung application, nag, uh, constantly nag, nag-query dun sa database mo, pero habang nagraran yun, pwede mong paltan yung hard disk. Tatanggalin mo yung sirang hard disk, papaltan mo ng bago. And then, yung uh, yung admin uh, uh, applications admin or database admi- administrator na yung bahalang uh, mag format nung date nung secondary device na yon uh, s- secondary storage and iload ulit yung mga kailangang iload doon okay so yun it's insulation so ibig sabihin may nasira man hindi nawawala yung data kasi pagka na halimbawa ikaw yung programmer ikaw yung database administrator tungkol sa mga loans or mga utang tapos yung hinahandle mong database tapos biglang na wipe out na wipe out mo lahat ay patay <laughs> malulugi yung banko na ano kliyente mo so hindi natin alam kung anong gagawin sa gigisahin ka ng buhay ng kliyente mo dahil yung lahat ng information nila ay nawala mo na erase mo so data Uh, program data independence. Okay, so, nandito sa figure, slide ng figure 1.3, yung example ng ating database catalog. So, again, ito yung definition ng database natin. So, makita natin, no? Ayan, uh, relation. Pag sinabing relation, ito yung tinatawag ding uh, entity. Or, in other words, ito yung table. Table natin, data tables natin. So, yung student table, student entity, student relation, makita natin, may four columns. And then, uh, dito sa susunod na table, yung columns na table, may nakalagay sa kanan na belonging to relation student. So, si student ay may apat na columns. ano yung pangalan nun? Name, student number, class, at saka major. Tapos, may nakalagay na data type, character, tapos, gano'ng kahaba yung character, yung length nung characters na yun. So, may 30 characters yung name. Yung student number ay 4 characters lang. And then, yung class integer, isang character lang. And then, yung major, may nakalagay na major type. So, hahanapin pa natin yung definition. Ano ba yung major type? And then, merong course. And then, pinakailalim is yung prerequisite. Yung X at saka N, Uh, kumbaga what, whatever data type yung naka naka-assign sa kanya etc etc then uh, sa ilalim na is mga puro dots ano uh, uh, eto medyo side comment lang ano pag kasi sinabi nating dot kailangan tatlo lang yun hindi apat eto kasi apat ang nakalagay so yung tatlo ang tawag na doon yung tatlong dot na magkakasunod ang tawag doon ellipsis ano So, pag gumamit tayo ng ellipsis, tatlong dots lang, wag apat or lima. Dapat tatlo lang. Okay? So, may mali, hindi inedit ng tama itong book. <laughs> so, sorry for that. Okay. Dali lang. Uh, liningsin ko na itong slide habang ano, tinidiscuss ko sa inyo. Okay, Next. Ayan, ito namang figure 2.7, pinapakita sa atin yung log, logical, three-tier client-server architecture. Pag-usapan natin later yung ano, tinatawag na three-tier ar- architecture at saka yung client-server architecture. So, makita natin, ano? So, may client level, may application or server or web server level, at pinakailalim is yung database server. So, Uh, pwedeng ano, no? uh, magkakaiba na computers yan. Client computer, uh, application server, web server na computer and then pinakailalim yung database server na computer. So, pwedeng tatlong computers yan, pwedeng, pwedeng isa. Pero kung isa lang, syempre, limited yung pwedeng gawin 
Kaya natin pinaghihiwalay ng computers para mas maraming users ang maka-access. So, makita natin merong column A, merong column B. Sa column A, ito yung tinatawag na applications, application elements. So, sa client, makikita natin yung GUI, graphical user interface, yung mga forms, mga reports, or kung mobile naman ito, uh, web interface. Ayan. So, yung GUI kasi is ano, yung makikita natin sa computer lang mismo. Samantalang yung web interface, gumagamit tayo ng web browser. Ano? And then, yung application server or web server, nandito yung application program eh, or web pages. And then, uh, sa ilalim, yung database management system na software. So, ayan. So, ito yung isang column. Another column, ito pagka, ano, no? uh, for example, ang gamit natin ay Java programming language uh, na, ano, no? na hindi mobile, ano? hindi Android yung gagamitin natin. So, web applications ang gagawin na, gagamitin natin. Uh, so, meron na tayo yung may encounter na tinatawag na uh, application architecture. Ayan. So, hindi tayo free na kung ano-ano lang na ang gagawin natin. May kailangan na tayong sundin na tinatawag na application at architecture. Uh, for example, sa Java, uh, yung mga popular na MVS or uh, model, view, uh, MVC pala, model, model view at saka controller na architecture, kagaya ng tinatawag na struts, uh, ano ba yung, struts pa kasi yung ano eh, naabutan ko, mga year 2000, pero may mga bago na, no? naging spring, uh, ewan ko kung ano na yung sumunod sa, ano no, sa spring. Ayan. So, merong, ano, uh, merong part na sa presentation layer, which is, yun nga, uh, nandito yung GUI, mga web interfaces, kagaya ng, ano, dito natin gagamitin yung JavaScripts, uh, normally, mga scripting language, HTML, yan, nandun sa presentation layer. And then, sa business logic, uh, business or logic layer, uh, nandito na yung ano, no? rules ng business. Ano? And normally, nandito yung Java. Java uh, na programming language ginagamit natin. So, yung mga tinatawag na Java Beans. Ayan. So, dito natin pinoprogram paano dapat i-manipulate yung data. And then, database service layer. So, nandito na yung mga SQL na uh, scripts natin. Ayan. So, mga advanced na topics na yan. But, ito yung, ano, yung idea ng, ano, ng tinatawag na three-tier uh, three na client-server ar architecture. Na, before yung mobile systems natin, ito yung uh, popular. Okay, so main characteristics of the database approach ulit tayo, yung tinatawag na data, data abstraction, data model. So this is used to hide storage details and present the users with conceptual view of the database. So hindi mo na kailangang malaman kung ano yung data structure sa, ano, no, sa storage device. Ang makikita mo na lang is yung table format. Yung, yun nga, yung definition kanina, no? yung schema. So, ano yung uh, entities, ano yung columns or attributes, etc. And then, support of multiple views of data. So, so, each user may see a different view of the database which describes only the data of interest in that user. So, like, Pagka ikaw yung, magkakaiba yung users natin, no? merong, uh, for example, sa isang university, merong view, may sariling view yung registrar's office, may sariling view yung student, may sariling view yung uh, instructor. Ayan. So, kahit magkakaibang views yun, ayan, uh, sinusupport pa rin yung ating data, uh, database system. 
and then uh, share, sharing of data and multi-user transaction processing. Yan, ito na yung tinatawag na online uh, transaction processing, ano? o OLTP. So, mas popular na kasi ngayon yung, ano, no? yung web, uh, web pro through web na, no? Pero meron kasi before na dumadaan lang sa ano sa mga networks natin. So ang importante kasi dito sa sharing of data, yung tinatawag na concurrency control. Ang nagiging problema kasi uh, doon sa concurrency control na tinatawag, pag hindi minanage ng database management software natin, pwedeng yung tinitingnan natin na data ay na-delete na pala. Or, halimbawa, dalwa, dalwa kayong, halimbawa, magwi-withdraw ng, ano, ng pera. Uh, dalwa kayo na may hawak yung account. Kunyari, may asawa ka na, ikaw at saka yung misis mo. So, ang, for example, yung balance ay 5,000. Uh, si misis mo, winidraw na yung 5,000. Ikaw, magwi-withdraw ka ng 1,000. So nagkasabay kayo. Okay? So ano ngayon yung ano yung ma magiging proseso ng transaction. Uh, sino ba mauna yung misis mo or ikaw? Uh, kunyari lalaki yung kausap ko. No? So kung lalaki ka, so yung misis mo, kung babae ka yung mister mo. So sino yung kung sabay na sabay kayo na mag-a-access nung uh, bank account, sino yung unang uh, patutuloyin ng ating database uh, management software ano? or yung database system. So, yun yung tinatawag na concurrency control. Yung decision na yun ay bahala na si uh, DBMS application software. Unlike kung ang ginagamit pa natin ay, for example, mga flat database or file databases, uh, yung dating CSV, ano, kung separated value, wala siyang con concurrency control. So, sabay kayong magwi-withdraw, magkakaroon tayo tuloy na balance na negative. Pwede ka ba naman sa banko na magkaroon na negative balance? Di ba? Hindi naman pwede yon Hanggang zero lang talaga yung balance. So, yun yung concurrency control. So, yun yung isang karakteristik ng database approach na pwede nating uh, maging sabihin na advantage ng paggamit ng database management system. Okay, doon naman tayo sa iba't ibang users Sino-sino ba yung users ng isang database? So, another uh, another term or title na ginagamit natin to refer to sa users ay actors. Actors on the scene. So, users may be divided into those who use and control the content. So, bahala lang siya dun sa content which we call actors on the scene. And those who enable the database to be developed and the DBMS software to be designed and implemented. Ang, ta ang tawag naman doon is workers behind the scene. So, actors on the scene and workers behind the scene. So, yun yung dalawang klase ng users daw. Okay, so, figure 2.3, uh, pinapakita lang dito yung uh, relationship doon sa ano, no? ano, ano yung mga functions or mga services na uh, ina-access nitong mga users, different users from the uh, DBMS, D Database Management uh, System. Okay, so, ano yung mga database users? So, actors on the scenes, pwedeng database administrators. So, sila yung nag-authorize ng access, sino yung pwedeng mag-access ng database. Uh, at saka, kailangan may tinatawag na paper trail. Ano? So, kilala kung sino-sino yung mga nag access ng databases. Kung hindi, may mananakaw na ano, data. Okay. So, coordinating and monitoring the use of the database and its contents. Uh, acquiring software and hardware resources. So, yung database administrator, siya yung bumibili ng ano, no? ano ba yung mga hardware at saka operating system and database management software na kailangang bilhin. And control of the use and monitoring the efficiency of the operation. 
Uh, meron din tinatawag na database designers. Sila yung gumagawa ng SQL. Dependent on ano yung na-analyze na- from the requirements of the user. And end users, eto naman yung nagko-query. Gumagawa ng reports kagaya ng clients. Ng, uh, for example, meron tayong tellers or uh, frontliners. And syempre, yung mga manager nung gumagamit nung, ano, nung database management system. So, for example, bank manager or sa registrar is yung head of registration. Sa finance ay yung accounting head, etc. And then yung uh, casual users, ito yung occasionally ginagamit yung database when needed. So, ito yung normally mga clients natin. And then, uh, naive or parametric uh, users. So, ito yung mga, ano, no? mga lolo't lola natin na hindi tech savvy na gumagamit ng database natin na normally kailangan, ano, no? uh, ito yung hindi, maru- hindi sila technol- uh, tech savvy. Uh, so, dapat pati sila ay kaya rin gumamit ng database system natin. Ayan. So, casual, naive, sophisticated. Ito naman yung uh, kumbaga inclined sa ano, gumamit ng technology, kagaya ng business analysts, scientists, engineers, na kahit bago pala yung software, alam nila kung paano gamitin. At uh, lagi nilang ginagamit yung, ano, yung database system. Uh, meron din yung tinatawag na standalone. Uh, so, ibig sabihin, hindi naka, ano, no? hindi nakabit sa uh, isang network yung ating database. Ayan. So, mostly yung magumagamit ng uh, Microsoft Access at saka Excel, ito yung ginagamit yung mga standalone. Uh, or ang tawag sa kanila, yung gumagamit ng Excel at saka uh, Access ay mga standalone users. Okay, so advantages of using the database approach. Uh, controlling uh, redundancy. So yung repetition ng ano, no? pagduplicate ng mga data, nakakontrol nila. Controlling redundancy, uh, data storage and in development and maintenance e- effort. Sharing of data among multiple, multiple users. Restricting unauthorized access of, to data. Providing persistent storage for program objects. So, pag-usapan natin sa chapter 20 ng book, ano, to 22. Providing storage structures for efficient uh, query, query processing. So, mostly, ang, ano, no, ang advantage ng database approach is itong, ano, no, uh, secured access. Kasi yung ating mga database management systems, may ano na yan, uh, normally may level of security na na ginagamit. Although sophisticated ngayon yung mga hackers, medyo kailangang dagdagan, but uh, at least on the database level, meron na. Other advantages of using the uh, database approach uh, providing backup and recovery ser- services, uh, multiple interfaces to different classes of users. So, lalo na ngayon, ano? dapat yung database system mo is accessible sa PC, desktop, laptop, pwede rin sa uh, tablets, at saka mobile phone. Ayan. So, sa database approach, mabilis nang gawin yan. Uh, representing complex relationships among data, Enforcing integrity constraints on database and drawing inferences and actions using rules. So SQL, sa SQL ano, uh, meron kasi mga rules na ano, papano din define itong mga rules na to. Okay, so three scheme architecture, figure 2.2. Uh, yung uh, End users, uh, makikita yung external view. Ito yung tinatawag na external level. And then from the external level, uh, imamap yan pa- papunta sa conceptual schema. So yung forms natin, kailangan related yan dun sa mga 
uh, data definition na ginawa natin. And then, yung conceptual schema, nakamap yan internally uh, yung, para uh, ma-access yung internal schema papan, uh, para ma-store dun sa, ano, dun sa secondary device, storage devices natin. Okay? So, napag-aralan naman natin yung internal schema natin sa, ano, no? sa data structures. Paano naka-structure, paano sinosort yung ating mga data. Mga binary tree, ayan. So, yun yung internal, uh, related sa internal schema natin. So, dapat yung conceptual schema natin, yung SQL, ay uh, nakamap yan dun sa ating internal schema. Okay, sa so, figure 2.6 naman natin, uh, two-tier client-server architecture. So, eto medyo lumang architecture, kailangan ko lang ipakita sa inyo. Ang pinagamitan nito is yung ano, no? mga bus type na network. Uh, alam ko hindi nyo na naabutan yung mga coaxial cable. Okay, so yung three-tier kasi, is star kung napag-aralan natin yung mga data networks natin ano meron tinatawag na star network which is gumagamit ng data hub etong bus type naman na communication network gumagamit ng ano coaxial cable yung ginagamit natin sa cable TV so yun yun and then uh, may kanya-kanyang site lang na kabit yan client uh, Client with the disk, then server, and then uh, server and client. So, mabagal pa yung computers nito. No? So, for, the, for ano lang, uh, to appreciate lang yung legacy. Ito yung mga luma na systems natin. Okay, additional implications of using the database approach. Potential for enforcing standards. So, mas mabilis na, ano no, uh, gum gumamit ng or mag magdefine ng standards kapag database approach unlike sa mga non database approach next is yung uh, reduced application development time dahil nga ano a very rigid yung structure ng database management system natin or database system natin mas ano mas mabilis yung pagde-develop unlike pagka hindi ano no database ang gagamitin natin okay so flexibility to change data structures mas mabilis mag-edit ng ano ng definition ng schema availability of up to date information mas uh, mas mabilis mag-update sa ng information or ng data sa database approach and then economies of scale uh, meaning ang database kasi mas mabilis i-update pag lumaki na yung data requirement mo for example 1000 lang yung employees mo then naging 10000 so ibig sabihin mas ma mas maraming data yung kailangan i-collect and kailangan nating mag-upgrade ng system natin ng mga hardware and then yung software at saka yung definition yung schema ng ano ng defini or definition ng ating database is uh, pag pinalaki natin yan mas mura kung baga na lumalabas kaysa non database approach okay historical development natin paano ba nag evolve ang database applications so, nagsimula tayo sa hierarchical and network models. So, normally, makikita na lang natin ito sa, ano, no? sa XML at saka uh, data files. It was introduced in the mid-1960s and 1970s. So, ito yung, ano, no? Uh, Codacil, ang standard pa. So, eto nabutan ko pa to yung mga COBOL, mga ano, fax-based na databases. 
Then, nagkaroon ng relational model databases. Dito na uh, pumasok yung RDBMS. At pumasok na rin yung SQL. Ayan. So, nagsimula yung, dito yung, ano, yung IBM. Nakagamit pa ako nito sa, ano, sa IRI. Yung tinatawag na uh, SQL. So, yung SQL, ang basa ay SQL, hindi pwedeng SQL. Kasi yung yung SQL is a database system na gawa ng IBM. So, IBM lang ang pwedeng tumawag na SQL. Yung iba, SQL. Kasi naka, ano nga yun, naka-trademark sa IBM. Next is yung tinatawag na 1980s, 1990s, uh, nag-evolve na yung tinatawag na object-oriented applications. So, nandito na yung Java, yung C++, yung object-oriented approach na pagde-develop ng applications. So, nagkaroon din ang tinatawag na OODBMS or object-oriented na uh, database management systems. So, uh, this was brought about by the need of complex data, data processing in computer-aided designs and other applications. Uh, so, hindi masyado daw ano, no? nag-take off. Pero ang kilala na di, ano, OODBMS is uh, Postgre SQL. So, pag sinabing uh, object-oriented na database management system, ang kilalang kilala dito ay yung Postgre SQL. Okay, another open source siya na kagaya ng MySQL, pero ang MySQL kasi hindi siya OODBMS. Hindi siya specialized sa so, OODBMS na ano na applications. And then yung pinakabago yung data on the web and e-commerce applications. So web uh, contains data in HTML with links among pages. Uh, hopefully ano before kayo gumraduate ng BSIT ay maranasan yung mag mag ano no mag program gamit ang XML. Ayan. Ayan. Pag gumamit kayo ng XML, isang XML na set ng line, isang ano, isang row, isang row ng data. Uh, so later later pa kasi natin mapag-aralan kung ano yung mga terms na yun, ano. Pero isang row ng ano, ng isang table ang bawat isang XML na set of lines. Ayan. So may tinatawag na ano no. Uh, so yung usual na database natin at mayroong tinatawag na extended capabilities ng XML. Ah, sorry. Ng database. Ayan. So, new functionality ng, na in sa DBMS ay yung scientific applications, image storage and management, lalo na sa ano, no? Sa mga medical applications. Uh, meron kasing mga medical applications na, ano ba, kailangan ng ano, yung X-ray nakalagay dun sa, ano, sa database applications mo. Ayan. Kaya kailangan ng image. Audio and video data. So, isa nga sa advancement sa uh, exploration sa space, sa NASA, for example. Yung, ano, no? Bagong pinadala na rover, yung sasakyan sa Mars, ay nakakakolect na ng audio. Hindi lamang, dati kasi images lang ang nakukuha, then nagkaroon ng video. Ngayon, even sounds ay nanggagaling na sa Mars. Nakukuha na natin yon Another na bagong uh, capability ng database natin is yung data mining. Uh, so, pagsasearch ng data sa iba't ibang klase ng ano, sources ng data, no? Then, meron ding spatial data management. Ito yung sa GIS nga natin, uh, Geographic Information Systems. And then, time series and historical data management. Lalo na kung nasa corporate world and meron tayong mga calendar systems. So, pag magsisearch tayo, uh, ayun, pwede na sa ano, yung mga historic, uh, historical data. So, pwede na mag-search sa uh, mga calendars. Okay, next, kailan natin hindi dapat gamitin ang DBMS? 
So, number one in inhibitor is yung cost. Uh, normally, mahal ang pag-implement ng database management systems. So, buti ngayon, meron ng mga tinatawag na applications or bis uh, business information systems for small and medium enterprises. Ano? Kasi normal na gumagamit ng uh, DBMS dati ay mga large uh, companies, mga 1,000, 10,000 na employees ang gumagamit. Ngayon, kahit na below 500 employees, below 100 pwede nang gumamit. Ano? Uh, kasi may concern tayo sa security, concurrency control, recovery, and integrity functions. Ngayon kasi, ano, ano, mura na. Uh, Doon sa negosyo ko, sa real estate management, ano, so, in-explore ko yung mga customer relationship management software, uh, CMS, Pwede nang ano, kahit isa, dalawa, o hanggang lima na empleyado yung business mo, uh, pwede nang, ano, nang mag-access ng ano, mga uh, CMS. Siyempre, yung ERP hindi, hindi pa pwede kasi ang ERP mostly kailangan may production line ka. No? Pero at least yung CMS, Customer Management System mo, ay medyo mura na, affordable na compared before na hindi na talagang sobrang mahal, yung CMS kasi, Customer Management System, ay part ng ERP. Saka mo palang magagamit pag may ERP ka. Enterprise Resource uh, Planning. Uh, kagaya ng ano, uh, ano yung popular? Yung SAP. So, ang popular na ERP ay SAP, normally kailangan malaking company ka para makagamit ka. Even nga yung alternative ng SAP na uh, Salesforce, mahal pa rin. Pero ngayon, uh, may mga may mga free na na ano, na CMS kagaya ng Bitrix, kagaya ng ano yung isa, yung orange ang logo. And I forgot. Pero ayun, uh, affordable na ngayon yung ano, mga gumagamit ng DBMS na Uh, business information systems. And then, uh, when DBMS may be unnecessary, uh, so if the database and applications are simple, well-defined, and not expected to change, so hindi na kailangan yung mga large DBMS, pwede na yung access. Ayan. Lalo na sa ano, no? mga standalone, normally mga access lang yan. MS Access or pwede ng Excel. So, yung ano, no? Di ba, uh, pagka nangungulekta tayo ng data from online, ang ginagamit lang natin is, ano, no? Uh, Google Sheets. And yung Google Sheets, gumagamit lang ng Google Form. Ayun, okay na siya. Hindi mo na kailangan ng, ano, ng may SQL para doon. And then, if there are stringent stringent real-time requirements that may not be met because DBMS overhead. So, matagal kasing bago i-develop ang mga uh, database applications na gumagamit ng data, uh, DBMS, kailangan talaga ng planning yan. So, mahal. Mahal ang development. So, baka yung, baka pwedeng hindi na DBMS yung gamitin natin. If access to data by multiple users is not required. Ayun nga, mga standalone na systems, yung mga kiosk, pwedeng, ano, pwedeng hindi ka na gumamit ng DBMS. Uh, pwedeng Excel or yun nga, yung pseudo DBMS na kagaya ng MS Access, pwede na yun. Uh, yung, ano, no? yung access, pseudo DBMS lang yun, ano? Uh, maraming limitations ang MS Access kaya hindi siya real na DBMS. Pseudo meaning parang lang siya. No? Mukhang DBMS lang siya. Okay, then uh, lastly, when not to use DBMS, when no DBMS may suffice. So, dahil sa complexity ng data and modeling limitations, hindi mo magagamit yung DBMS. So, 
wala ka ng choice kung di gumamit ng tinatawag na no DBMS. Okay. So, no DBMS. Ah, sorry. No SQL para. Uh, no SQL. Kasi, hindi na siya pwedeng i-define ng DBMS. And if database users need special uh, operations not supported by the DBMS. Halimbawa, yung ano, uh, ang data mo puro video. Paano mo i-manage ng DBMS? Tandaan nyo ha, ang DBMS, uh, pag pro programmer na kayo, kailangan alam nyo ang uh, na maximum number of rows and columns ng Excel. Ayan, importante yan. Minememorize yan pagka programmer ka na. Gano kalaki ang pwede mong ilagay sa access. May limitations din sa ang MS access. Pag sinabi mong MySQL, uh, may limitation din ano, ang MySQL. So, uh, kailangan Memorize mo na yan. Pagka na, develop ka na ng database systems. Nagpo-program ka na. Okay, so, yun lang for this. And, uh, kindly, so, end of presentation na, no? Kindly uh, answer yung mga related na activities uh, for this uh, chapter, chapter 1. And, I might give you yung, ano, no? Uh, yung quiz for this, so please answer. So with that, uh, this concludes yung presentation natin for chapter 1. So see you again on chapter 2 of the uh, Advanced Database Management uh, course. Natin. With that, uh, thank you very much and see you again. Okay, goodbye.